Mheshimiwa Vic Kamata Asante sana mheshimiwa speaker Udumu milele na naomba wana Kongo wasituangushe maana tunakuhitaji na tunakupenda sana. Na mimi nakuahidi kwa jina la Yesu nitarudi. Mheshimiwa speaker Namshukuru sana Mungu kwa kuniwezesha kusimama tena katika kuchangia bajeti hii ya mwaka 2020 ambapo bunge lako tukufu litavunjwa baada ya siku mbili na kurudi kwa wananchi kuomba ridhaa yao kama ikimpendeza Mungu basi tuendelee tena kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa speaker, ninaanza kwanza kwa kuunga hoja hii mkono kwa asilimia moja bajeti hii ambayo kwa kweli imesheheni neema tele tele kwa watanzania mheshimiwa spika bajeti iliyopita ya mwaka 2019 ilijikita zaidi katika kutekeleza kuimalisha na kujenga miundo mbinu ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi na maendeleo ya wananchi umeme barabara maji SGR na mambo mengine mengi 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 yaliangaliwa katika bajeti ya 2019. Bajeti hii ya mwaka 2020 ambayo tunaijadili hivi leo yenyewe imejielekeza katika kulinda na kuimarisha mafanikio yaliyopatikana. Inajenga mazingira bora kwa wananchi ili kuwapatia maendeleo. Imeangalia vi, imeangalia viwango vya kodi kwa watumishi pay as you earn ili kuleta unafu kwa watumishi hiki ni kitu kikubwa sana 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 na ni cha muhimu imeangalia na kurekebisha kodi mbalimbali mbali, ili kuwawezesha wafanyabiashara waweze kunufaika na kazi na biashara wanazozifanya mheshimiwa speaker mithari 28 moja inasema waovu hukimbia pasipo kufuatiwa na mtu bali wenye haki ni majasiri kama simba Mheshimiwa speaker Rais wetu John Joseph Pombe Magufuli ni jasiri kama simba Alipanga kuiongoza nchi hii na Mungu akaruhusu kwa kuwa ana makusudi mema na taifa hili la Tanzania Alipoingia madarakani mheshimiwa JPM alitaka kuona analifufua shirika letu la ndege na kulipatia ndege za kutosha Alipoingia madarakani aliwahurumia watanzania akasema niwapunguzie mzigo wa kutoa elimu bure ili kila mtoto apate elimu. Alipoingia madarakani aliamua kuanzisha SGR na mambo mengine mengi ambayo siwezi kuyatamka kwa dakika hizi tano isipokuwa nitaandika kwa maandishi. Mheshimiwa spika watu wengi walizani kwamba haitawezekana lakini nia njema ikiwepo ukiwa na dhamira ya dhati hakuna jambo gumu linalo shindi, hakuna jambo lisilowezekana JPM ameyafanya hayo yote na yamefanikiwa kwa sababu ya dhamira yake ya dhati pamoja na jitihada yote haya yamewezekana na hilo ni fundisho kwetu wote kwamba tuamini hakuna jambo gumu lisilowezekana kama nia njema ipo Mheshimiwa speaker mimi ninasema JPM ni ni, ni, ni jasiri kama simba hata tuone jinsi ambavyo ametuvusha katika hili janga la corona dunia nzima ilikuwa na hofu vifo kila mahali huku tukitabiliwa kwamba uh, tena kwa Afrika Tanzania ikiwemo watu wat, maiti za watu zitazagaa kila kona wengi mataifa yaliyoendelea yenye pesa yenye vifaa tiba yenye kila kitu yaliamua kujifungia ndani waliona suluhu ni kujifungia ndani na kusanitize basi lakini sisi jasiri wetu huyu kama simba alisema hakuna kujifungia ndani sisi tumuombe Mungu to take precautions kama kawaida lakini tufunge siku tatu tunaamini tukimuomba Mungu Mungu wa kweli atatuvusha salama tutapona tuendelee na kazi kama kawaida lakini huku tukichukua tahadhari Huyo jasiri kama Simba mimi ninasema ni zawadi ambayo tumepewa watanzania tunatakiwa tuheshimu na tumshukuru Mungu na tumwombea afya njema ili aendelee kutuvusha kama nabii Musa alivyowavusha wana wa Israeli kutoka utumwani Misri. Mheshimiwa spika. Asante malizia dakika moja. Nilitamani kuimba kwa sababu lili ni bunge langu la mwisho na katika miaka kumi sijawahi ninaomba dakika moja niimbe. Raisi magufuli 
Tunakuha kikishia Tuko samba ambana wewe Yale ulo tufanyia Sisi tunajivunia Kuongozwa na wewe Mzale ndo mchapakazi Mwenye dhamira ya kweli Umetufundisha kuwa Inaweze kana Mweshimiwa speaker Naunga hoja mkono Asante sana na wapenda out Mambo ayo Azande sana mwishimiwa Viki Kamata Kwa kulichangamusha bunge hili Hapa mwishoni hapa mambo mswanu sana